बोलिए सदगुरुदेव की भक्त मंडली की आज के आनंद की क्या हुआ वेदों के पढ़ने से न पाया वेद को आत्मा जाने बिना कोई ज्ञानी कहलाता नहीं आत्म ज्ञान बिना न भटके क्या मथुरा क्या काशी ब्रह्मानंद स्वरूप जिन जाना से काशी जाए मरे न मरे क्या है आत्मज्ञान बड़ा आश्चर्य है आत्मज्ञान का मतलब है आत्मा को ज्ञान जानने को कहते हैं जब किसी को कहें कि भाई तारा चंद के बारे में क्या जानते बोला तो आदमी आगे आगे वाला जवाब देता है उनके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं या जानकारी नहीं ज्ञान जानने को कहते हैं क्या जानना है निजात्मा को कौन सी आत्मा स्व आत्मा अपनी आत्मा को जानना है आत्म ज्ञान सम ज्ञान न आना आत्मा को जानने से क्या हो जाएगा मनुष्य संसार सागर से पार हो जाएगा क्या आज कोई आदमी आत्मा को आत्मज्ञान के लिए प्रयास करता है बिल्कुल नहीं आइए इस विषय पर थोड़ी बात करते हैं भारत प्राचीनतम देश है एक तो प्राचीन है पुराना प्राचीनतम सबसे ज्यादा पुराना पहला इसलिए और भारत को विश्वगुरु भी कह रहे हैं आप समझेगा दुनिया के अंदर पहले ब्रॉडकास्ट रेडियो जो था वो ब्रिटेन से हुआ था इस तरह सबसे पहले परमात्म तत्व की बात और ज्ञान भारत ने कहा अगर आप विश्व पटल पर देखेंगे भारत कहा जाता है भारत एक संपन्न देश है क्यों संपन्न है अगर आप देखें विश्व के मानचित्र को तो भारत उत्तरी गोलार्ध के साथ में है ये सब भारत दुनिया का सबसे विकसित देश है हजारों साल पहले हजारों साल पहले मोहन जो दड़ो हड़प्पा की खुदाई हुई थी उसमें बड़े बेहतरीन नगर दिखाए गए और बेहतरीन गलियां बेहतरीन शौचालय बेहतरीन सड़कें हजारों साल पहले इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता को विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानते हैं अब भारत प्राच, प्राचीनतम और विकसित और संपन्न राष्ट्र था 
इसको सोने की चिड़िया भी कहते हैं भारत कभी भी यह अहिंसावादी देश भी है किसी पर आक्रमण करने गया ही नहीं जो आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण किए वो ऐसे देशों से आए जहां अभाव था वो संपन्न देशों से नहीं आए क्योंकि उन्होंने अनुभव किया कि ये बहुत संपन्न है चोर चोरी करने जाता है तो किसी संपन्न आदमी के घर जाता है मेरे जैसे गरीब के घर नहीं जाएगा वो जानता है वहाँ भांडे भी टूटे फूटे मिलेंगे क्या करना है इस तरह भारतीय संस्कृति प्राचीनतम ये क्या भारतीय संस्कृति है जीवन शैली आराधना पद्धति खान पान आचार संगता सबसे विश्व में उच्चतम ये महान देश इसलिए हैं विश्व के मानचित्र पर अगर आप देखेंगे भारत ऐसे क्षेत्रज्य पर है उत्तरी गोलार्ध के साथ में यहाँ विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा और सिंधु का मैदान इतना बड़ा मैदान दुनिया में कहीं भी नहीं है मैं लगभग 70 परसेंट दुनिया घूम चुका हूँ पूरी नहीं कह सकता हूँ दक्षिण अफ्रीका साइड में घूमने गया जितने ये उर्वरक और उपजाऊ मैदान है क्यों ये संपन्न है सुने ऐसा मैदान कहाँ भी नहीं है कहीं भी नहीं है इसकी संपन्नता का एक ही कारण है यहाँ कृषि बहुत उच्चतम यहाँ सभी तरह के फल होते हैं सभी तरह के अनाज होते हैं सभी तरह के मेवे होते हैं ऐसा किसी भी देश में नहीं है इस देश ने पहले ईश्वर का संदेश भी दिया फॉर एग्जाम्पल संसार का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ वेद है और यहाँ के लोग शांति पे अहिंसावादी परमार्थी यहाँ की आचार संहिता बड़ी विशेष है आइए हम देखें पहला परमात्मा का ज्ञान भारत ने दुनिया को दिया है और खगोल की ज्ञान पहले ही पहले भारत ने दी है एक बात कहते जुम्मा जुम्मा सात दिन क्या था अमेरिका इसे तो 400 साल पहले इसका उद्गम हुआ कोलंबस ने उसको ढूंढा था ठीक है लेकिन हजारों साल पहले महाराजा विक्रमादित्य के शासन काल में आर्यभट्ट और वराह भट्ट वैज्ञानिक हुए इसलिए भारत ने जो पहला आंतरिक्ष ग्रह प्रक्षेपित किया था उसका नाम भी आर्यभट्ट रखा था जब संसाधन भी नहीं थे ये उन्नतशील था भौतिक दृष्टि से अध्यात्म दृष्टि से आर्थिक दृष्टि से बहुत संपन्न 
इसका कहीं मुकाबला था ही नहीं सबसे पहले भारत ने ही विश्व को ईश्वर का ज्ञान दिया ये कहाँ से ज्ञान आया वेदों से और ऋग्वेद को सबसे प्राचीनतम ग्रंथ मानते हैं बाकी सब ने फिर इसको फॉलो किया है ऋग्वेद ने परमात्मा को निराकार रूप में स्थापित किया बहुत अच्छी बात है और यही थीम और यही थ्योरी सभी धर्मों में है दुनिया के जितने भी क्लासिकल रिलीजन है वो सब यही स्वीकार कर रहे हैं ये भारतीय मान्यता का रीमेक है इसलिए मुस्लिम भी कह रहे हैं बेचूना खुदा बेचूना खुदा चून बेचून साकार निराकार ये नई खोज नहीं है ये तो वेदों में उल्लेखित है इस तरह ईसाई महात्मा ईसा का जन्म आज से 224 साल पहले हुआ कोई बहुत पुरानी बात नहीं थी इतिहास भी बताता है 526 वर्ष पूर्व ईसा पूर्व सिकंदर भारत में आया इसका मतलब है लगभग उनतीस साल पहले और भारत पूरे विश्व का शासन कर चुका है शास्त्रानुसार छह चक्रवर्ती राजा हुए हैं चक्रवर्ती वो राजा होता है जो पूरे विश्व पर राज्य करता है उस समय विश्व बहुत सीमित था दक्षिण अफ्रीका में कोई भी इंसान नहीं रहता था घने जंगल थे रसिया में कोई इंसान नहीं रहता था बहुत ठंड थी बर्फ थी अर्बन कंट्री में मानव नहीं था क्योंकि रेगिस्तान था ये तो आयल के कारण से विकास हुआ उनका जिस पृथ्वी के क्षेत्र पर मनुष्य रहते थे उस पूरे क्षेत्र पर भारत की हुकूमत थी और ऐसे छह राजा हुए बलि आदि इसमें राजा दशरथ भी चक्रवर्ती राजा कहलाते छह चक्रवर्ती राजा इसका मतलब यह था आप दूर क्यों जा रहे हैं थोड़ा समय पहले की बात बताता हूं देश की जनसंख्या सिर्फ 32 करोड़ थे जब भारत स्वतंत्र हुआ 32 करोड़ भारत की जनसंख्या थी और स्वतंत्रता का पर्व 10 साल मनाया गया था सैतालीस से लेकर सत्तावन तक तो उस समय आबादी बड़ी कम थी कोई बनना नहीं काटता था आप दूर क्यों जा रहे हैं मैं रामझड़ी की बात बता रहा हूँ जिस जगह आप बैठे हैं 
ये ज़मीन मैंने भरत सिंह से मात्र हज़ार रुपये कनाल ली थी आज यहीं पर दो दो लाख तीन तीन लाख रुपए मर रहा इसका मतलब है सत्तर सत्तर लाख रुपए में एक कनाल जमीन है क्यों डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हाई हो गई उस समय जमीनों के झगड़े ही नहीं होते थे शांत रूप थे आइए इस तरह जिस भूमंडल पर मनुष्य थे अफगानिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप बर्मा म्यांमार आदि इस पूरे पर भारत की हुकूमत थी आप दूर न जाए स्वतंत्रता से पहले स्वतंत्रता के समय बर्मा भारत का अंग था उसको वहाँ से अलग कर दिया गया पाकिस्तान तो वजूद नहीं था भारत ही था इसलिए शांतिप्रिय होने के साथ यहाँ वीर भी हुए सिकंदर जब यहाँ से वापस जा रहा था हजारों भारतीय तलवारों की डिमांड की थी क्योंकि ऐसे शस्त्र भी कहीं नहीं थे ये बहुत उन्नतशील देश है मैं अध्यात्म पर आता हूँ इसलिए ये संपन्न था और संस्कृति बड़ी उत्तम थी आचार संगताएँ बड़ी उत्तम थी किसी भी डीएनए में है हमारे अहिंसा अहिंसा हमारे डीएनए में है किसी का गोत्र अत्री है किसी का शांडिल्य है किसी का गौतम है किसी का भारद्वाज है किसी का व्यास है ये सब ऋषि मुनि थे ये सब हमारे पूर्वज थे इसलिए जीवन पद्धति सामाजिक पद्धति जो भारत की महान विश्व में कहीं भी नहीं है यहाँ के लोग अपराधी नहीं थे अहिंसावादी थे तो बाकी धर्मों ने बाकी लोगों ने यही संस्कृति अपनाई है इसका उद्गम ही भारत से हुआ है पूरा विश्व घूमता रहता हूं छह रित सिर्फ भारत के अंदर होती है दुनिया के बाकी किसी देश में छह रुते नहीं है आप कहेंगे जी पाकिस्तान में तो वो तो भारत का हिस्सा ही था आइए यहां लोग अहिंसावादी होने के साथ साथ बड़े बड़े ज्ञानी थे जो आत्म तत्व के विषय में बात की इसलिए एक ट्रेडिशन बनी हुई थी लोग आत्मा और परमात्मा को जानने का प्रयास करते थे इस संदर्भ में चार वेद से छह शास्त्र बनाए गए उनका सरलीकरण किया छह शास्त्रों से अठारह पुराण बने अठारह पुराणों से एक सौ अट्ठीस अट्ठाईस उपनिषद बने एक सौ अट्ठाईस उपनिषदों से काव्य रचनाएं कविताएं छंद शब्द आदि बने ठीक है इसलिए यहां वैदिक संस्कृति का उद्गम था लेकिन आज से छ साल पहले एक शख्सियत का अवतरण हुआ कबीर साहब का तो क्या कबीर साहब वेदों के विरुद्ध था या किसी धर्म की स्थापना की नहीं 
क्या वेदों का खंडन किया नहीं लोगों ने राइबर्ट पब्लिक सिटी की एडवर्स पब्लिक सिटी कुप्रचार वो क्यों किया उनकी शिक्षा से काफी लोगों का धार्मिक रोजगार बंद हो रहा था उसका क्या प्रभाव पड़ा बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा प्रभाव ये पड़ा कि संतत्व की धारा का प्रभाव पड़ गया वो प्रारंभ हो गई वो क्या थी साहब ने अपना एक शब्द बोला है वेद हमारा भेद है वेद हमारा भेद है हम वेदों के मान जौन भेद में मैं रहूं वेद भी जानत मैं इसका मतलब है संतत्व की धारा का उद्गम हुआ वो क्या था ठीक वैसा ही था खगोल की विद्वान संसार में सबसे पहला कोपर निकलिस था पर यह भी गलत है आर्यभट्ट वराह भट्ट ये थे आप देखना वेदव्यास को विमान पद्धति का पूरा ज्ञान था आपने सुना होगा कि वो उस विमान में बैठ करके जा रहे हैं रावण का भी उल्लेख सुना होगा यहाँ की टेक्नोलॉजी बड़ी सुपर थी अब यहाँ क्या कह रहे हैं अभी तक कोई अभी वैज्ञानिकों ने जाकर अग्निबाण बनाया है अभी वो मिसाइल बनाई है जिसमें बारूद नहीं है सैटेलाइट में रसिया ने ये कमाल किया था कुछ सैटेलाइट उन्होंने वहाँ बर्बाद की लेजर मिसाइल द्वारा वो वातावरण से ही पूरी गर्मी कलेक्ट करती थी और टारगेट पर जाकर के उसका वार करते थे इसको हमारे यहाँ अग्निबाण कह रहे थे हालांकि आजकल वर्षा बाण का उद्गम हो चुका है कुछ अर्बन कंट्री में कृत्रिम बरसात कर रहे थे आप देखें अग्निबाण आदि आदि ऐसे शस्त्र थे इनका उल्लेख महाभारत और रामायण युद्ध में आता है यानी ये देश अहिंसावादी होने के साथ साथ अपनी सुरक्षा करना जानता था संतत्व की धारा क्या बोली फिर आगे उसके बाद संत काल आया लोग कहते हैं कि खगोल की का प्रथम विद्वान न्यूटन है बिल्कुल नहीं न्यूटन से पहले तो कोपर निकलस ने बोला था धरती घूम रही है उसको सजा ही मौत दी थी और कोपर निकलस का भी बाप था आर्यभट्ट ठीक है ना पर भारत की उपलब्धियों को जान करके दबा दिया गया 
इसे गुलामों का देश बनाया राइबोट एडवर्सिटी गरीब फलाना ढिकाना ये कर दिया गया ये बहुत संपन्न देश था संतों ने आकर क्या कह दिया क्यों संतों का विवाद हुआ संतों पर उन्होंने कहा इस ब्रह्मांड और इन चौदह लोगों के ऊपर भी कुछ है ये सब नाशवान है देखा सर्वप्रथम कोपर नेकलेस से ही यह सिद्धांत दिया कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते देख लिया ना कोपर नेकलेस तो लेकिन ये भी गलत है ग्रहों का सबसे पहले उनकी गति का ज्ञान भारत ने दिया प्रमाण चंद्र ग्रहण कब लगेगा वैज्ञानिक लोग हजारों साल नहीं बता रहे पहले ये थ्योरी पहले बताती है मेरे पास एक किताब है उसमें 100 साल का पूरे विवरण है खगोल की विवरण है कौन सा त्यौहार कब आएगा कौन सा ग्रह कब लगेगा सौ साल पहले अंग्रेज भी नहीं बोल रहे हैं ठीक है मैंने वो पुस्तक मंगाई बहुत बड़ी थी तीन चार हजार रुपए की है जिसमें एक सौ साल का पूरा विवरण था कब कब कौन सा ग्रहण लगेगा कब क्या होगा कैसा क्या है ठीक है दुनिया में आजकल ठगी बहुत बढ़ गई उसने क्या किया सौ साल तो हमने आगे के लिए मांगा उन्होंने पचास साल जो बीत गए थे उसका भी दिया और पचास साल अभी वाले भी दिया जब पुस्तक हमारा आदमी रिलीज करके आया मैंने कहा यार तूने देखा ही नहीं ये बीत चुके पचास साल का भी आगे ये सिर्फ पचास साल का उन्होंने हमसे चार सौ साल का ले लिया इस तरह न तो पहला वैज्ञानिक कोपर निकलेस है न तो न्यूटन है मैं तो यूं भी कहूंगा न तो आर्य भट्ट है आप कहेंगे क्या कह रहे हो तो ये तो पूर्वोक्त भारत कई सदियों पहले बोल चुका है एक दिन संवाद था गुरुदेव से पूछा किसी ने कि विज्ञान कहते हैं सूर्य अपनी जगह है धरती घूमती है महाराज क्या सूरज घूमता है गुरुदेव ने कहा हाँ मैंने गुरुदेव के सामने ये तर्क रखा वैज्ञानिकों के मत के अनुसार सूर्य अपनी जगह स्थित है गुरुदेव ने कहा मधु चुप रहे तू गुरुमुख है जो मैं कह रहा हूँ मान लो मैं चुप हो गया अभी दस साल पहले वैज्ञानिकों ने कहा कि सूरज भी अपने सभी ग्रहों के साथ चक्कर लगा रहा है हो मैंने कहा देखा गुरुदेव ने सही कहा था सूरज भी अपने पूरे परिवार के साथ ये भी घूम रहा है पूरे अपने ग्रहों को साथ लेकर ये भी घूम रहा है इतनी स्पीड में नहीं मेरे एक सत्संगी ने जर्मन से 
एक बहुत बड़ी किरण किरण मंगाई जो 400 मीटर ऊंचाई तक 100 टन वजन लेकर जा सकती थी उसके भूम कैसे होंगे 100 टन वजन बहुत होता है तो बंदरगाह बंबई में वो ट्रेन उतारी गई ट्रेन उसको बंबई से भोपाल आने में दो महीने लगना था कितने महीने ऐसा क्यों था स्पीड कम थी और कई कई जगह पर ब्रिजें हैं स्ट्रक्चर बड़ा होने के कारण ब्रिजें खोलनी पड़ती थी तो रेलवे जब फिर पूरा वो देखता था तब उनको मौका देता था उन्होंने क्या किया उसको वहीं खोला दस बड़े बड़े टेलरों में भोपाल लाए इसे लाने में सिर्फ चार पांच दिन लगे क्यों स्ट्रक्चर बड़ा हाई था उसका आजकल टेक्नोलॉजी ऊपर है लेकिन अभी तक दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी भारतीय विज्ञान के आगे पहुंच ही नहीं सकी है पर कुछ ऐसे संपन्न देश हैं जो भारत को विकसित नहीं होने देना चाह रहे हैं तो बंधुओं पर सूरज की स्पीड बहुत कम है जो अपने परिवार के साथ घूम रहा है बहुत कम है क्यों स्ट्रक्चर बड़ा है पर घूम रहा है पृथ्वी की स्पीड ज्यादा है ये गप नहीं है वैज्ञानिकों का अभी नानक देव जी की वाणी में आता है कोटि ब्रह्मंडा धातु मालिक सोचेंगे कोटि ब्रह्मांड आकाश गंगाओं आकाश गंगा में ऐसी कई सृष्टियां हैं अभी वैज्ञानिक वैज्ञानिक लोगों ने एक विवरण दिया था वो यान बना रहे हैं वहां जाने के लिए वो हैरान करने वाली बात है धरती से वहां जाने के लिए एक हजार साल लगेंगे बपरा मानव का जीवन ही हजार साल नहीं है वैज्ञानिक लोग कुछ टेक्नोलॉजी ढूंढ रहे हैं और मैसेज आने में आप कॉल करेंगे बीस साल में मैसेज पृथ्वी पर आएगा जिन्होंने ये भी पढ़ा हुआ हथ खड़ा करें भाई अपन कोई गप या हम नहीं मार रहे कब हम बात कहे ना कहा उस समय उड़ने की टेक्नोलॉजी थी उड़ने की टेक्नोलॉजी हनुमान जी के पास भी थी नानक देव जी के पास भी थी जिन्होंने ये पढ़ा हो वो हाथ खड़ा करें हाँ हरदीप जी बाबर ने ये बात कही थी जहां भी जाते थे नानक देव जी बाला मर्दाना को भी उड़ा कर ले जाते थे ठीक है आपने सुना होगा वो मक्के भी गए अब समुद्र पार मक्का न कश्तियाँ थी उस समय इतनी लंबी बहुत टफ था कैसे गए वहाँ गए ये ताकत हर इंसान के अंदर भी है 
पर आपको विश्वास नहीं हो रहा है कई बार आप नींद में उड़े होंगे जब आप उड़े होंगे तो आपको लगा होगा आप होश में हैं जिनको लगा नींद में हम उड़े हैं हाथ खड़ा करना ये एक टेक्नोलॉजी है मैं लिखित में दिखा देता हूँ आपने सुना होगा एक और टेक्नोलॉजी थी बहुत पावरफुल है ये भारत आपने सुना होगा नारद जी कहीं कहीं भी पहुंच जाते थे व्याख्याकारों ने व्याख्या ठीक से नहीं दी इसलिए आदमी भ्रमित हुआ योगा वशिष्ठ में भी आता है वशिष्ठ जी अपनी पत्नी अरुंधति के साथ शिवजी के पास पहुंचे थे वो कहीं पैदल नहीं गए थे ये अंतर्ध्यान की पद्धति है आपके पास एक अद्भुत शरीर भी है इसलिए साहब क्या कह रहे हैं पता है ये काया है समृत के लिए काया की गत कौन हेरी शिव गोरख सो पचपच हारे इस काया का भेद न पाए कबीर काया अथाह है कोई विरला जाने भेद 